Brother Kokoy, magandang gabi mga kapatid. Pag sinigaw kong buhay, sabihin nyo mahalaga. Isigaw nyo mahalaga, okay? Buhay! Mahalaga. Mas malakas, buhay! Mahalaga. Mas malakas, buhay! Mahalaga. Totoo. Ang mga buhay natin lahat ay napakahalaga. Kaya naman, bago yung halalan, sinabi ni Monsignor Mel kanina, sa linggo, sineselebrate nating lahat yung pagiging mabuting pastol ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga ang buhay natin, kaya meron tayong Good Shepherd. At ano yung nakasalaysay sa banal na salita? Sabi ni Jesus, hindi ko kahayaang makuha kayo sa aking mga kamay. Grabe, no? Yun ang pinaglalaban ng buhay. Na ang bawat tao ay makapanatili sa yakap ng Diyos. Kaya isa pa, pag sinigaw ko kong buhay, isigaw nyo mahalaga. Buhay! Mahalaga! Buhay! Mahalaga! Buhay! Mahalaga! Mahalaga ang buhay kasi ang buhay mo galing sa Diyos. At ito ang matindi. Halala na sa lunes. Iba't ibang kandidato yung pwedeng manalo. Pero sana sa ating puso, sa ating buhay, ang manalo pa rin ay ang Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang pwede nating pagbigyan ng ating buhay na makakasigurado tayo. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay banal. At ano ang nagpapabanal sa Diyos? Mga kapatid, ano ang nagpapabanal sa Diyos? Tanongin niyo ako, ano? Ang nagpapabanal sa Diyos ay ang Diyos ay tapat. Tapat ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Habang buhay, pahahalagahan ka ng Diyos. At ngayong halala na ito, kahit maraming korupsyon, kahit maraming politiko na anti-life, panghahawakan natin na hindi tayo pababayaan ng ating mabuting pastol dahil siya ay banal. At ang kabanalan niya ay nakasentro sa pagmamahal niya sa atin. Kaya pipiliin natin siya sa pagpili natin sa party list na makajos, makapamilya, at pinapahalagan din ang buhay mo na mahalaga sa Diyos. Kahayaan nating maging maligaya ang Diyos sa pagpapahalaga natin sa buhay. Isigaw nyo mahalaga pag sinigaw kong buhay. Buhay! 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 Kaya dapat dakilain natin ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Ang Diyos na magbibigay lakas sa buhay party list kasama natin ay paglaban ang halaga ng buhay na ang Pilipinas ay manatili na maging makajos, makapamilya, at makabuhay. Samahan nyo kami na dakilain ang Diyos, purihin ang Diyos, at ipasa Diyos ang Pilipinas at ang buhay nating lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. I invite you to stand up. Let's praise our God. Clap your hands for our God. Let's worship our God. Let's sing this together. We stand and lift up our hands for the joy of the Lord is our strength. We bow down. We bow down and worship Him now. How great, how awesome we see. And together, together we sing.
bow down and worship him now. How great, how awesome he sees. And together, together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Everybody clap your hands for God. Holy is the Lord. God Almighty. Sing it out. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. God Almighty. The earth is filled with Holy is the Lord. Holy is the Lord. God The challenge for us is this. Sa mundo na nawawalan ng focus sa pagpapahalaga sa buhay, sa pagpapahalaga sa pananampalataya sa pamilya, tayo na nandito na sumusuporta sa buhay party list, tinatawagan tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos na maging faithful. Tinatawag tayo ng Diyos, hinihikay tayo ng Diyos na manatili na manindigan para sa buhay. At isama natin sa ating mga dasal ang ating mga politiko. At lalong-lalo na isama natin sa ating dasal ang pagkapanalo ng buhay party list para meron tayong mga kas- kasangga, kasama sa paglaban sa halaga ng buhay sa Kongreso. As we sing this song, we declare our commitment to stay by the side of our shepherd as his sheep. Maging tupa ka ng Diyos dahil ikaw ay hinahag ka ng Diyos, niyayakap ng Diyos, hinaakay ng Diyos sa tamang nandas na magdadala sa ating lahat sa langit. Gusto natin ang Pilipinas mapunta sa langit. Ang Pilipinas maging maka-Diyos. Ang 
Pilipinas, pahalaga ng buhay ang Pilipinas, pahalagahan ang pamilya. Let's sing this song and it's clear commitment to God. I just want to be with you, be where you are, dwelling in your presence, oh God, for I want to walk with you. that I heard that really touched my heart 500 years ago 501 years ago Oo ang mga Spaniards ang pumunta sa Pilipinas to colonize us and it us in Christianity Pero sabi ng isang pare sabi niya 501 years ago it was, it was not just the Spaniards who came but it is Jesus who came in the Philippines at hindi na siya umalis. Mga kapatid, ang Diyos ay nasa Pilipinas na at gusto niyang manatili ang tanong sa atin na nagmamahal sa Diyos. Ginagawa pa natin ang ating lahat ng makakaya para ang mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay, kakilala ay tanggapin 
yakapin pa rin ng Diyos. Alam nyo, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, magiging makapamilya tayo, lalong-lalo na mamahalin natin ang buhay. Ako ay may asawa at nagdadasal kami na sa tamang panahon ibigay na ng Diyos ang aming inihiling na anak. Ang aking mga kaibigan, nagkakaroon na ng kanilang mga anak at in-imagine ko yung future ng aming mga pamilya. Ayoko nakakisna nila ang Pilipinas na wala nang matinding paghawak sa kanilang pananampalataya. At ayoko yung pamilya ng aking mga anak in the future, okay lang sa kanila ang broken family. Tanggap na ng society ang divorce. Ayoko nun! Kasi hindi yun ang magandang buhay. Hindi yun. I want to make this personal for you. Para kanino mo iboboto ang buhay? Para kanino? Ako po iboboto ko siya para sa future kong anak. Ikaw, para kanino mo hinihiling ang pagkapanalo ng buhay? Ako sigurado ko ang buhay, pro-God, pro-family, pro-life. Saan ba ba ako hahanap ng mga taong maglalaban para sa siguridad ng aking pamilya? E nandito na, mukha na ni Kristo ang nakikita natin. Kaya sa pagkanta natin ng katang ito, ilapit natin sa Diyos yung ating mga minamahal sa buhay, sa mga lolo't lola na, Imaginin nyo po yung mukha ng mga apo ninyo. Tignan nyo ang kanyang, kanilang mga ngiti at ipagdasal ninyo sa Diyos ngayon na sa buhay ay mapakalagaan ang dignidad ng kanilang pamilya at buhay. Dahil baka Diyos ang Pilipinas. Sa mga bumubuo ng pamilya, isipin mo yung mga magiging anak mo sa mga single, imaginein mo yung future marriage mo of the future family that you want to have. God has given us a gift. It is buhay. And we ask God to give us the grace so that we can have people fighting for us we can have people helping us in our mission. Sa Diyos lang natin makukuha ang sagot at ang grasya. At ngayon, panghawakan natin ang kanyang pangako ng sinabi niya, kapag ako'y hinanap mo, makikita mo ko. Kapag ikaw ay tumawag sa akin, sing the song and let's make this our prayer let's ask the Holy Spirit to be upon us ipagdasal natin ang bawat politiko gano man sila kalayo sa Panginoon ngayon ay hipuin sila ng balal na Espiritu i-touch ang kanilang mga puso agaya ng pag hipo ng Diyos sa puso ni St. Paul ating mga pulito magkaroon ng conversion at maging mas makajos. At higit sa lahat, italangin natin, hilingin natin sa Diyos sa manalo ang buhay. Bigyan tayo ang dalawang seat sa kongreso para makagawa tayo ng batas na makajos, makapamilya at pinapalaga ng buhay. Let's hold on to the words of our Savior. Seek and you will find We seek God. We seek His grace. We seek His answer. We seek His providence tonight. We seek His victory. Let's sing this song. You said, asking you will receive whatever you need. You said, Pray and I'll hear from heaven And I'll hear your name 
You said, You said, Your glory will fill the earth. Lift up your eyes, the harvest is here, the kingdom is near, you said. I said, I'll give the nations to you, oh Lord, that's the cry of my heart. It's the chores in the islands to see your life. Lift up your eyes. The harvest. The harvest is here. Let's speak louder than this, brothers and sisters. I said I'll give the nations to you. families and you sing this line oh lord i ask for the nation pray for every broken family children without parents oh lord i ask for the Yeah. 
hearted hearts, O oh Lord, of those politicians who have lost their way, who have lost their hold on conscience, be transformed by your love. Be transformed by your mercy. We all claim this because there is nothing that is impossible for you. You are our God. Who can transform us with your love? And at this point, brothers and sisters, we pray for our nominees in the Buhay Party List. Lord, we lift up to you our brother Vaughn, our brother Javi. Bless them with the double portion of your Holy Spirit. Purify their hearts, their minds, their souls even more, O Lord, that they may truly be a true leader who is a servant first, going after your example. And we pray that through them, may you truly make the Philippines pro-God, pro-family, and pro-life. And by your grace, O Lord, we ask of you, through your providence, through your mighty hand, give us two seats in Congress to Buhay Party List that we may truly be able to do our part in fighting for our Philippines that looks to you as our number one priority. A Philippines that protects the dignity of family and life. And we pray for everyone present here and those who are not with us but they're fighting for the cause of buhay, of being pro-God, pro-family, and pro-life. Protect us from the oppression, the attacks of the devil, and sustain us in this battle for the dignity of life and for a society that looks to you as our priority. We are your people, O oh Lord. The Philippines is yours. Stay here. Be here in this country. Be our king. Be our master. Be our good shepherd. We claim, we claim your promise that you will never forsake us and that you will never allow us to be away from your embrace. In Jesus' name, our good shepherd's name. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As we end, brothers and sisters, pag sinigaw kong buhay, sigaw nyo, mahalaga, buhay! Mahalaga! Buhay! Mahalaga! Buhay! Mahalaga! Dahil mahalaga ang buhay, Mananatili tayo na magsisilbi sa Panginoon at ibibigay natin ang buhay para sa laban sa Pilipinas at lalong-lalo na sa kaharihan ng Diyos. Let's sing this song. Let's declare our commitment to God, our faithfulness to our God. Forgetting 
will last behind Setting our hearts on rise Always keeping our eyes on our Lord Jesus Running the race to win All the way to the end Laying out every sin that we seek to hinder us And we'll be to our calling, for you are able to keep us from falling, for in your promise, we will trust, we'll be faithful to finish the work you began in. Buhay, hayaan mong yumabo. 